Praise be to God. It's a great opportunity for us to be again in the presence of God to listen to the word of God. Parmeshwar ki mahima ho ye ek bahut hi bada saubhagya hamare jeevan mein hai ki Parmeshwar ke samukh mein baith kar ke Parmeshwar ka vachan se hum log sune. I thank the Lord for his faithfulness while we were um, going through the study of uh, Joseph uh, I pray that the Lord may speak to our hearts so that we will um, uh, make changes in our Christian life so that God's name will be glorified and I'll, we will be blessed by that Parmeshwar ki vishwas yog ke liye main dhanyawad deta hu कि यीशु के जीवनी के बारे में हमको अध्ययन करने के लिए सहायता मदद करते आ रहे हैं और आज भी यीशु के जीवनी से सीखेंगे और उस सिख के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे वी हैव बीन डिस्कसिंग फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस एंड वी हैव कम टू द लास्ट चैप्टर चैप्टर 50 ऑफ बुक ऑफ जेनेसिस और हमारा पिछले जो अध्ययन में हम उत्पत्ति की किताब उसका उनचास अध्याय में से सीख रहे थे और आज हम लोग उत्पत्ति किताब उसका जो आखिरी अध्याय पचास अध्याय में हम पहुंच चुके हैं आई वुड लाइक टू रिमाइंड सम ऑफ दिंग्स दैट बी लर्न लास्ट लेसन एंड देन वी विल गो इन टू द लाइफ एंड द एंड ऑफ जोसेफ फ्रॉम दिस चैप्टर और मैं आप लोगों को याद दिलाना याद दिला देना चाहता हूं जो कि हम पिछले क्लास में सीखे हैं और उसके बाद याकूब के जीवन का जो अंतिम पड़ाव में हम जा करके उनके जीवन से हम कुछ सीखना है कोशिश करेंगे द टाइटल वी गेव टू दिस लेसन और जर्नी फ्रॉम ट्रेजेडी टू ट्राइम्फ फ्रॉम डिफिकल्ट टाइम्स टू ग्लोरियस टाइम एट द एंड ऑफ आवर क्रिस्टियन लाइफ और हमारा मसी जीवन का जो ये एक शीर्षक हमने याकूब के जीवन से दिए थे कि वो एक समस्या के घड़ी से गुजर करके एक विजय जीवन व्यतीत करने के विषय पर वी विल बी फोकसिंग ऑन ऑन द होल वर्सेस फ्रॉम 1 टू 26 दिस इवनिंग एंड द टाइटल दैट आई एम गोइंग टू गिव देयर इज प्रॉफिटिंग फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस इन आवर क्रिश्चियन लाइफ what would be the profit out of it at the end aur aaj 50 adhyay uska ek vachan ek ayat se lekar ke uska 26 ayat tak hum sikhenge aur aaj ka shirshak main ye dena chahta hu ki hamara jo samasyaon ka jo fayda hamare liye kya kya fayda hota hai uske vishay mein aaj hum sikhenge so this is the uh, 13th lesson um then this is almost uh, the last lesson but uh, uh, brother ranjit asked me to give some of the highlights about joseph uh, i'm just uh, uh, trusting in the lord and i'll give that details uh, in the next class and that will be the uh, closing of uh, this study aur main yusuf ke jeevni mein jeevni mein se jo 13 class maine vibhajit kiya tha लेकिन भाई रंजीत ने मुझे बोला कि यूसुफ के जीवन से कुछ ऐसा विशेष को निकाल करके हमारे साथ शेयर करने के लिए तो वो मैं अगले क्लास में शेयर करूंगा नाउ वी हैव कम टू द लास्ट क्लास ऑन द लाइफ ऑफ जोसेफ और अभी हम यूसुफ के जीवनी के अध्ययन से हम लोग आखिरी क्लास में पहुंच चुके हैं इन जेनेसिस चैप्टर फोर्टी नाइन गॉड जेकब टू स्पिरिचुअल माउंटेन टॉप by revealing to him uh, the future of his descendants aur parmeshwar ne yakub ko parme yakub ko ek aashishit ka pahad ke upar le ja kar ke apne bachcho ke bhavishyat ke bare mein unko prakashan diye the jacob gathered his 12 sons and talked to them instructed them and shared with them what would be, become of their um, offspring और याकूब ने अपने बारह बेटों को अपने पास बुला करके उनको जीवन का जो जीवन का निर्देशना या उनको सिखाए कि उनका आने वाला पीढ़ी में क्या होने वाला है उनको भविष्य में उनके जीवन में क्या होने वाला है उसके बारे में उन्होंने प्रकाश किए गॉड गेव जेकबा 
the proper timing uh, before his death to invite all his children uh, beside him. And God gave him an opportunity to instruct them very well how to handle things uh, after his passing. Parmeshan ne Yaqub ke jeevan mein ek aisa mauka diya ki ve o unka manne se pehle apne bachyo ke baare mein bula kar ke jeevan mein ek aisa jeevan vetit karna hai uske vishay par unko sikhaye. When Jacob had finished his sons, uh, he drew his feet up into the bed and breathed his last and uh, uh, gathered to his people. Or we see in this way, when he called his children, he called them to his own life, he called them to his own life, he called them now this brings us to the first point, uh, verses one to fourteen, the funeral of Jacob. Or इसमें हम देखते हैं एक आयत से लेकर के चौदह आयत तक याकूब की उस अंतिम संस्कार के बारे में लिखा गया है. Besides Jacob, uh, Jesus Christ, uh, no one in the entire Bible uh, was able to control their emotions. Better than Joseph, how he controlled his emotion and the passing of his father, uh, Jacob. Is it uh, Jesus or J Joseph? Yes, besides Jesus Christ, when you compare to Jesus Christ, no one else in the Bible uh, was able to control their emotions better than Joseph. Or Prabhi Yeshu Masih ke sambhan mein jab hum dekhte hain, Yusuf hi pura Bible mein aisa ek vekti hai ki apne pita ka jo pita ka dhyant ke baad wo apne aap ko kaise apne niyantrit mein rakha aur us dukh ke gadi mein sirf ek hi vekti ko dekh sakte hai, wo hai Yusuf. We learned about Joseph, he had gone through difficulties after difficulties in his family. Uh, troubles from his own uh, 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 ancestors. And then what happened? He had every reason uh, to be angry, bitter, or harsh. Joseph restrained all his emotions. And as we see in Yoshub's life, there was a lot of pain, 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 yeah, when he had opportunity for revenge on all that he had mistreated him, he ignored all those things. He never bothered about it. He was not having any plan to take revenge upon them. Or Yeshua ke jivan se ham ye baat bhi dekhte hain. Uske paas badla lene ka samay bhi tha, jo ki unhone, jo ki dusre log unke khilaaf, unke virod mein jo samasya lae, unke virod unko badla lene ke liye samay tha. Lekin unhone kya kya, wo saare badla lene ko nakar diya aur unko chhema kiya. See, um, few people have uh, the emotional control of Joseph, yet when he is, uh, his beloved father died, what we read in, uh, um, in Genesis 50, verse 1, then Joseph fell on his father's face and wept over him and kissed him. Or, as we see, in the 50th verse, that Yushuf fell on his father's face Roya or Use Chuma. So his reaction, Joseph's reaction uh, was uh, a grief. It's, it's a heartbroken situation that he has to leave his father or father has to leave uh, the children. Or is me ham dekte hai ki bo bohoti dukhi tho karke auska jo dil tut gaya tha kyunki unka pita ji aur unke beech mein nahi raha unko he 
here we see <clears throat> Joseph was crying and he was weeping. Uh, he is he's not an ordinary person. He is a second in charge of uh, Egypt. And he is a great man uh, considered and respected by everyone. Now, in our culture, we would um, consider it is a weakness for a man uh, to uh, grieve over the death of a loved one as Joseph did here. और जैसे कि हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में वो मिश्र का दूसरा व्यक्ति था लेकिन वो किस प्रकार से अपना पिता के ध्यान के बारे में अपना दुख को उसने प्रदर्श प्रदर्शित किया है और जैसे कि हमारे देखते हैं उनका दुख का मनभाव को हम यहाँ देख सकते हैं we lived in a we are living in a world uh, uh, that took at tears as emotional weakness of a person aur hum is sansar mein rehte hain jahan ki us man bhav ka kamzoriyan ko jata hum mehsoos kar sakte hain agar koi hamara priyajan khatam ho jate hain prabhu mein so jate hain to hum atyant dukhi ho jate hain even when many christians view grief as a lack of faith we think okay when our dear ones die if we believers cry people will think oh, they have no faith in the lord and you know, that kind of comments you know, we used to make but grief is is not a lack of faith aur hum dekhte hain hamara masihit mein bhi bahut se aisa bhai behan hain jab unka priyajan prabhu mein so jate hain तो वो लोग बहुत रोते हैं, बहुत दुखित होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका विश्वास और उनका विश्वास जीवन में वो लोग कमजोर है There is absolutely nothing wrong in that. और ये एक मनुष्य के लिए ये कमजोरिया नहीं है या एक विश्वास ही के लिए उसका जो विश्वास का विश्वास में वो लोग मजबूत नहीं है इसीलिए वो लोग अपने जो प्रियजन का जब ध्यान हो जाता है वो लोग रोते हैं लेकिन उसके अलावा उनके साथ जो रिश्ता है और जो जो एक लगापन है उसके लिए वो लोग दुखित करते हैं दुखित होते हैं ग्रीफ सिंपली रिवील्स दैट वी लव एज गॉड वुड हैव लव्ड अस और ये जो दुख उसको दिखाता है जैसा परमेश्वर ने हमको प्रेम किया है वैसा हम हमारे प्रियजन को प्रेम करते हैं सो व्हेन वी सी पीपल ग्रीविंग डोंट ट्राई टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम ग्रीविंग फॉर इट इज अ प्रोसेस Uh, we must go through uh, to maintain our emotional health aur agar aap kisi bhi bhai ya behan ko aap dekhte hain koi dukh mein hai aur us dukh ke wajah se wo log rote hain to aap kabhi bhi unke liye ek rukawat ka karan na hona kyunki ek dukh karna ek man bhav ke ka jo swasth ke liye acha hota hai in the midst of grief we need help to accept what has happened and to adjust uh, to life without uh, our loved one you know after they they passing they are going to go from our home and then we are going to miss them you now we have to adjust our life with that absence of our dear ones aur jaise ki koi bhai behan agar dukhit hai to unko humko kya karna hai उनको प्रोत्साहन करना है उनको 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 सांत्वना देना है कि और उनको ये कहना है कि ये जीवन में एक हिस्सा है इसको हमको स्वीकार करना ही है सो वी हैव सीन इन चैप्टर फोर्टी नाइन वी कम टू चैप्टर फिफ्टी Uh, at the end we can see joseph is also uh, dying aur jaise ki hum uncha sadhyay uska akhri vachan mein jab hum dekhte hain to yakub ka maut ke bare mein dekhte hain aur 50 adhyay aur uska akhri vachan mein jab hum padhte hain yahan par yusuf ka bhi dhyant ke bare mein hum padhte hain when someone dies in our own homes in our in our times in our days we usually want to Uh, take care of the funeral arrangements 
uh, as soon as possible. We don't keep the dead body for a long time. So we will uh, arrange the funeral service uh, in a couple of days. Or जैसे कि हमारा परिवार में किसी का कोई हमारा प्रियजन प्रभु में सो जाते हैं तो सबसे पहला जो कार्य हम करते हैं उनका जो अंतिम संस्कार करने के लिए हम तैयारी में लगते हैं क्योंकि उस जो पार्थिव शरीर को हम ज्यादा दिन नहीं रख सकते हैं हमारे बीच में यू यू माइट हैव एक्सपीरियंस द व्हेन द पासिंग ऑफ आवर ब्रदर रंजीत डैड एंड बॉम इन अ कपल ऑफ मंथ्स बोथ ऑफ देम वेंट टू बी विद द लॉर्ड दे मेड अरेंजमेंट्स एंड the dead body was uh, buried uh, in in couple of days uh, that's the way we normally do things uh, when our dear ones passing aur main aasha karta hu aap sabhi bhai behan ko aap jante hain ki pichle jo kuch mahina se mahina kuch mahina pehle hamara priya bhai ranjit ka jo papa mummy guzar gaye hain aur uske baad ve log kaise unka jo parthiv sharir ko उन्होंने अंतिम संस्कार किया उसके बारे में हम देखा और जानते भी हैं। We usually want to uh, get it over and go back to uh, our uh, daily routine in about two or three days. When uh, everything is done, we will go back to our responsibilities God has given to us. और जैसे हम लोग uh, जल्दी से जल्दी हम जितना ही जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उस पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए चाहते हैं और उसके बाद हमारा कार्य में वापस होने के लिए हम हम इच्छा करते हैं बट दिस इज नॉट व्हाट हैपन इन 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 द डेथ ऑफ जेकब जोसेफ वाज डूइंग समथिंग डिफरेंट लेकिन यूसुफ के जीवन में या यूसुफ ने इस प्रकार से नहीं किया यूसुफ ने कुछ और दूसरा तरीका वो करने के लिए करने के लिए जा रहा था लुक एट चैप्टर 50 वर्स 2 एंड 3 एंड जोसेफ कमांडेड हिज सर्वेंट्स द फिजिशियंस टू एम्बाम हिज फादर सो द फिजिशियंस एम्बाम्ड इजराइल 40 डेज वर रिक्वायर्ड फॉर हिम फॉर सच आर द डेज रिक्वायर्ड फॉर दोस हु आर एम्बाम्ड and the egyptians uh, mourned for him 70 days aur jaise ki hum dekhte hain ek do aur teen ayat ko jab hum padhte hain ki yahan par kuch ved logo ko bula kar ke apne pita ka sab ko sugandh dravya se usko kya karte hain surakshit karte hain aur 70 din mein ve par mein ve log bahut hi bilav karte hain so in the bible uh, this begins the most detailed description of a funeral found uh, in the scripture aur parmeshwar ka vachan mein ye jo bhag hai kisi ye jo bhag hai antim sanskar ke bare mein vistar riti mein bata raha hai see uh, it to almost took uh, more than half of the uh, final chapter uh, genesis uh, 50 uh, to describe that और इस बात को पचास अध्याय का उसको लगभग आधा हिस्सा में इस अंतिम संस्कार के बारे में लिखा गया है आफ्टर एम्बामिंग जोसेफ वेरी डिप्लोमेटिकली मेड अ स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द फारो टू बेरी जेकब इन द प्रोमिस लैंड एस ही हैड इज फादर हैज आस्ट हिम और जैसे कि यहाँ पर हम देखते ही यूसुफ ने अपना पिता का पार्थिव शरीर को उन्होंने बहुत अच्छे रीति से उसको जो उसका जो सुगंध द्रव के साथ उसको प्रिजर्व कर किया और उसके बाद फरो के सामने जा करके उनको विनती करने लगा कि मेरा पिता का जो इच्छा था कि मेरा पिता का शरीर को उस वायदा किया हुआ उस उस लैंड में जा करके उनको दफनाने के लिए यू यू कैन सी दैट इन वर्स फोर एंड फाइव देन जोसेफ अरेंज द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड मैग्निफिस फ्यूनरल प्रोसेस इन द बाइबल दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर वी कैन सी दिस ग्रेट प्रोसेस फॉर ए बरियल और हम बाइबल में सबसे पहली बार इस प्रकार का एक अंतिम संस्कार करने के लिए के जो जो भीड़ किस प्रकार से वो लोग प्रभु के वचन के आधार पर वो 
अंतिम संस्कार कर रहे हैं इसको हम देख पा रहे हैं इफ यू इफ यू नोटिस द फ्यूनल सर्विसेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स आई लव द वे दे परफॉर्म एवरीथिंग इन एन ऑर्डरली मैनर गिविंग अ वेरी गुड ऑनर to the person who passed and then they took care of uh, that uh, service such a uh, blessed way that uh, lots of cars going on the road even the police officers helping them on the road stopping other cars and then they give all kinds of respect to the dead person in the in the coffin giving all the final respect uh, till uh, they were taken to the uh, graveyard grave site or jaise ki videsh mein Uh, जो अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स में इस प्रकार से होता है जब आप किसी का पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं तो वे लोग बहुत ही आदर और सम्मान के साथ यहाँ तक कि वहां का जो शासन करता या पुलिस का पुलिस स्कॉट से भी वो लोग बहुत मदद करते हैं जब तक वो पार्थिव शरीर उस सिमेट्री uh, में जब तक नहीं पहुंचता है तब तक वो लोग उनको सहायता करते हैं सी इफ एनी वन ऑफ यू डिसाइड टू हैव सच एन सच ए बरियल सर्विस आई इनवाइट यू टू कम टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड वी विल टेक केयर ऑफ दैट और अगर आप लोगों को uh, इस प्रकार का जो अंतिम संस्कार को देखने के लिए आप लोग इच्छा है तो हम लोग एक दिन uh, आपको बुलाएंगे ताकि आप लोग आ करके उस अंतिम संस्कार का जो प्रोसेशन को आप देख सकते हो सी हियर द द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल यू नो द हाई हाई डिग्नेटरीज ऑफिशियल्स ऑफ इजिप्ट इंक्लूडेड ऑल द सर्वेंट्स ऑफ फारो द एल्डर्स ऑफ हिस हाउस एंड ऑल द एल्डर्स ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट द द हाउस ऑफ जोसेफ हिज ब्रदर्स एंड हिज फादर्स हाउस दे ऑल गैदर्ड एंड दे वर ऑल अटेंडिंग that funeral service aur is us yakub ke wo parthiv sharir ka antim sanskar karne ke liye yahan par hum dekhte hain ki mishra ka jitne bhi adhipati hain jo bade bade padvi mein pad pad mein the ve sab log aur apna jo das log bhi aur yakub ke sare bhai log kis prakar se ek jagah par ikhatta ho kar ke unka jo parthiv sharir ko उस जो कब्रिस्तान की ओर लेके जा रहे हैं सो इफ यू लुक एट वर्सेस 7 8 एंड 9 एंड देयर वेंट अप विद हिम बोथ चैरियट्स एंड हॉर्समैन एंड इट वाज अ वेरी ग्रेट गैदरिंग वी कैन सी देयर और जब 7 और 8 बच्चे उनको हम देखते हैं यहां पर फिरों उस मिट्टी देने के लिए फिरों के सब कर्मचारी अर्थात उसके भवन के पुराने के मिस्र देश का सारे लोग क्या क्या रथ पर वो लोग वो लोग यात्रा करने लगे इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस ग्रेट मैन गैदर्ड देयर जोसेफ एक्सप्रेस हिज डीप ग्रीफ बिकॉज ही लव्ड हिज फादर सो मच और ये सारे जो सम्मानीय आदरणीय सारे जितने भी जो ऑफिसर्स लोग थे उनके बीच में Uh, अपना शोक को प्रकाशित किया क्योंकि वे अपने पिता से बहुत ही उनका एक लगन था देन ही एक्सप्रेस हिज बिलीव इन गॉड्स फेथफुलनेस टू हिज प्रॉमिस बाय टेकिंग हिज फादर्स बॉडी फ्रॉम इजिप्ट टू द प्रॉमिस लैंड और यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ का जो विश्वास के बारे में देखते हैं जो कि परमेश्वर ने उनको वायदा किया था और उनका पिता ने जो उनको स्मरण दिलाया था उसके आधार पर अपना पिता का पार्थिव शरीर को परमेश्वर के वायदा किया हुआ देश में ले जाने के लिए ले जा करके उनको दफ, मिट्टी देने के लिए ले जा रहे हैं नो आफ्टर सींग दिस इजिप्शन सो प्री ऑक्यूपाइड विद that when a pharaoh when a pharaoh means a pharaoh is the one who the king come to come into the throne in the throne when he is on the throne he is known as a pharaoh when a pharaoh came to the throne he immediately began building a pyramid uh, in which his, his body was to be em, uh, entombed when he dies so whenever he come to the throne he is thinking about making a big uh, uh, what do you call the uh, um uh the the tower 
just like um, uh, the Egyptian um, building a pyramid. You know, they keep the dead body uh, entombed uh, in the pyramid. और जैसे कि जब जब फरो उस राज राजमहल महल में आ करके उसके उस राज उस पे बैठते थे उस समय वो ये सोचते थे कि जब वे मर जाएंगे तो उनका जो अंत उनका जो पार्थिव शरीर को भी इस प्रकार से इस प्रकार का एक जगह निर्दिष्ट जगह बनाने के लिए एक पिरामिड जैसे बनाने के लिए उन्होंने आज्ञा दिया it's a big process it's a great project you know because they are not keeping the dead body alone but all the possession the king has they put inside the pyramid so they have to construct a big a huge construction so when they started uh, their the their uh, official uh, day they are thinking about making a pyramid uh, for their final um, uh, uh, resting place aur yahan par hum dekhte hain कि ये नहीं केवल उस जो पार्थिव शरीर को उस पिरामिड के अंदर रखने के लिए लेकिन उसके साथ साथ उनका जो जितना भी वस्तुएं हैं उन सारे वस्तुओं के साथ उनका जो डेड बॉडी उनका जो पार्थिव शरीर को उस पिरामिड के अंदर में रखने के लिए जो उन्होंने सोचा और उस पिरामिड को बनाने के लिए जो अपने मन में ठान लिया और उसको बनाने के लिए अपने प्रजा लोगों को उन्होंने आज्ञा दिया द प्रोसेस ऑफ एम्बर्मिंग द बॉडी वाज एन अटेम्प्ट टू प्रिजर्विंग द बॉडी इज जस्ट लाइक ट्राइंग टू चीट डेथ यू नो उसको धोखा देता दे, देता देता है डेथ डेथ को हां जैसे कि आ, हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि पार्थिव शरीर को हम लोग दफनाते हैं लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग उस पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं जिसका मतलब है जो मृत्यु को धोखा देना बट हाउर दैट वॉज नॉट जोसेफ इंटेंशन विथ एम्बर्मिंग एंड द फ्यूनरल सर्विस इट इज अ डिफरेंट मीनिंग ऑल टूगेदर लेकिन जब यीशु अपने पिता का पार्थिव शरीर को जिस प्रकार से सुगंध द्रव्य से जो सुरक्षित रखने के लिए वो लोग किए थे उसका मतलब ये नहीं है कि उनका विचार ये नहीं है कि उनका पिता का पार्थिव शरीर को हमेशा के लिए एक निर्दिष्ट जगह में रखने के लिए लेकिन उसको उतना दूर उस जो वायदे क्या हुआ उस देश में ले जा करके उसको दफनाने के लिए उन्होंने प्रिजर्व किया था यानी सुरक्षित रखा था to testify to the promise of god aur yeshu apne pita ka us dhyan dhyan ko logo ke samne isliye wo dikhaya ki parmeshwar ka us pratigya ko us vaida ko ek gawah hone ke liye unhone kiya joseph expressed his deep grief because he loved his father so much aur yeshu ne अपना दुख को प्रकाशन इसीलिए किया क्योंकि वे अपने पिता से अति अति मतलब ज्यादा प्यार करते थे When we lose a loved one, it's okay to grieve. और जब हमारा प्रियजन को हम खोते हैं और ये एक शोक करने करना चाहिए बट यू नो Uh, it should not be uh, you know just like uh, in first thessalonians uh, chapter 4 verse 13 we read you should not sorrow uh, as others who have no hope our our sorrow should be uh, without any hope but with have full hope uh, in the uh, resurrection uh, uh, because of the lord has already resurrected for us first thessalonians chapter chapter 4 verse 13 and it's mentioned that uh, our sorrow should not be uh, without any hope aur jaise ki hum isme pehla tisulni ka uska char adhyay aur 13 vachan mein jis prakar se hum padhte hain hum un logo jaisa dukh nahi karna hai jinke paas koi aasha nahi hai lekin hum log pratyasha hai hamare paas to hum utna jyada dukh nahi karna chahiye even if we are crying and uh, we are uh, showing our grief or heart you know from from the heart 
is there's nothing wrong in it but we should we should have definitely the acknowledgement of the hope that god has given in our hearts aur jab hum dukh karte hain to isliye hum karte ki parmeshwar ne hamara mein ek man bhav ek hriday diya hai aur hamara hum dukh jab karte hain hamara priyajan ko hum khote hain now we will focus on the verses from 15 to 21 the there we can see the forgiveness of joseph now jacob has died and the, and the funeral is over now the brothers are there now the now brothers are are all having a suspicion what way joseph is going to react to his brothers after the passing of his father aur yahan par hum dekhte hain 15 ayat se aage jab hum padhte hain yahan par yusuf apne bhaiyo ko kshama karte hain lekin unka bhaiyo ke jeevan mein abhi bhi जो संदेह है कि उनका पिता का ध्यान के बाद अभी ये यशु ये यशु हमारे साथ क्या करने जा रहे हैं नो वी नीड टू कंपेयर विद द जोसेफ्स ब्रदर्स लाइफ बिकॉज़ नो व्हेन वी कमिट सिन एंड व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग अगेंस्ट अदर्स वी ऑलवेज दैट गिल्टी कॉन्शियस विल कंट्रोल आवर थॉट्स एंड माइंड दैट थिंकिंग दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट यू नो दैट वाज द केस विद जोसेफ्स ब्रदर्स after the passing of jacob and now they are sus- suspecting what joseph is going to do with us aur yusuf ka jeevan ko hamare sath bhi hum tulna kar sakte hain kyunki ve yahan par ve log sandeh kar rahe hain ki unka pita ke dhyan ke baad abhi yusuf hamare sath kya karenge us prakar se jab hum koi galti karte hain koi paap karte hain to hamare हृदय में भी हमारा मन में हमारे जीवन में भी एक जो दोषी ठहराता है और हमको दोषी करके साबित कर देता है दिस इज जोसेफ फॉरगिवनेस टूअर्ड्स ब्रदर्स यू नो इफ यू इफ यू केयरफुली रीड दोस वर्सेस फ्रॉम 15 टू 21 वी कैन लर्न सो मेनी लेसन टू फॉलो इन आवर ओन फैमिली लाइफ एंड क्रिस्टियन लाइफ और जब हम पंद्रह वचन से लेकर के इक्कीस वचन तक जब हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यूसुफ अपने भाइयों को किस प्रकार से माफ करते हैं और इनमें से बहुत सी बात हमारा मसीह जीवन विश्वास जीवन के लिए हम सीख सकते हैं फादर डाइड एंड गॉन एंड ब्रदर स्टार्ट वरिंग अबाउट द फ्यूचर लाइफ और उनका पिता का ध्यान के बाद अपने भाइयों लोग उनके जीवन में जीवन व्यतीत करने में बहुत वो लोग बहुत चिंतित थे इट वाज द फियर ऑफ अ रिप्रेसल दैट मींस एन एक्ट ऑफ रिटेलिएशन यू नो दे वर थिंकिंग व्हाट इज गोइंग टू डू विद देम जोसेफ इज व्हाट जोसेफ इज गोइंग टू डू विद देम बिकॉज़ दे हैव डिड ऑल रॉन्ग थिंग्स अगेंस्ट जोसेफ इन द पास्ट और उनका जो अतीत जीवन में यूसुफ के विरोध में जो जो गलत कार्य किए थे उसके आधार पर वो लोग ये सोचते थे कि अगर अभी ये जो समय है क्या यूसुफ वो जो बदला अभी हमारा साथ लेगा क्या उसके विषय पर वो लोग बहुत बहुत चिंतित थे बहुत संदेह कर रहे थे लुक एट वर्स फिफ्टीन वी रीड इन वर्स फिफ्टीन वन जोसेफ ब्रदर्स सो Uh, that their father was dead they said perhaps joseph will hate us and may actually repay us for all the evil which we did to him aur jaise hum 15 vachan mein padhte hain jab yusuf ke bhaiyon ne dekha ki hamara pita mar gaya hai tab kehne lage kadachit yusuf ab hamare piche padega aur jitne burai humne uske usse ki thi sab ka pura palta humse le lega see uh, uh, the brothers knew uh, joseph as deep love for his father would not allow him to take revenge on uh, them which might send uh, jacob to an early grave so they know that uh, he was so loving to his father so they in in their mind they expect the same love from joseph to to the brothers also और जो यूसुफ का भाई लोग को पता था कि वे यूसुफ अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे बहुत प्यार करते थे 
और यहाँ पर वे वे लोग भी चाहते हैं कि यूसुफ उनको उनके पिता के साथ जैसा प्रेम करते थे वैसा उनका भाइयों को भी प्रेम करे वी रीड देयर बट नाउ जोसेफ इज डेड एंड जेकब इज डेड एंड वी रीड सो दे सेंट मैसेंजर्स टू जोसेफ सेइंग दस यू शैल से टू जोसेफ आई बेग यू प्लीज फॉरगिव द ट्रस्पास ऑफ योर ब्रदर्स एंड देयर सिन for they did evil to you aur yahan par hum dekhte hain wo bhaiyo log bhai log yusuf ke samne ek khabar bhejte hain aur ye kehte hain ki tere virodh mein jo paap hum log kiye hain atit mein usko bhul ja kar ke humko maaf maaf kar de now please forgive uh, the trespasses of uh, the servants of the god of your father और यहाँ पर कहते हैं कि आपके पिता के उस दासों के जो किया हुआ कार्य को जो बुराई कार्य के लिए आप हमें क्षमा करें के के पुकार रहे हैं से आई आई वाज टच्ड बाय द नेक्स्ट वर्सेस इन अ 16 एंड 7 एंड जोसेफ वेप्ट व्हेन दे स्पोक टू हिम चार चार गिलास दो गणे ही रखते हैं देख लो अब ले आ यस सर प्लीज रिपीट वन वन सेकंड Now they they said um, uh, uh, now please forgive the trespasses of the servants of God um, uh, of your father and Joseph you know the verse sixteen and seventeen really touched my heart to see Joseph wept when they spoke to him like that. और सोलह सत्रह वचन में जब हम पढ़ते हैं यीशु को जब ये बात कहने लगे कि हम तेरा विरुद्ध जो पाप किए है उसको हमको छेमा कर दे तो उनका जो प्रति प्रतिकार इस प्रकार से था जब सुनते ही वो बहुत रोने लगा द बाइबल डस नॉट से इफ दिस वाज अ फैब्रिकेशन द ब्रदर्स कुकड अप फॉर इफ इट वाज ट्रू वी डू नॉट नो एग्जैक्टली और बाइबल में हम ये नहीं देखते हैं ये कितना दूर सच्चाई है लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि यीशु के मन भाव उसके भाई के प्रति उसका पिता का जैसा था उनके भाई के प्रति भी ऐसा ही है anyhow this message uh, did include a clear confession of their sin and a plea for forgiveness aur yahan par hum dekhte hain lekin unke jeevan mein ek sachai yani ek vastavik swikar karna apne paap ko maan lena aur us chhema ka zarurat ko wo log yahan par wo log yusuf ke samne prastav dalte hain Uh, Joseph's heart was touched by their fear and uh, he wept. Or Yusuf ka dil oh bahut hi pigal gaya unka jab unka bhai ko unhone jab samajh liya isliye wo bahut rone lage. If you read uh, from chapter 42 to chapter 50 uh, this is the sixth time it is revealed or recorded that Joseph was weeping. और बयालीस अध्याय से पचास आए अध्याय तक जब हम देखते हैं ये यीशु के बारे में यीशु रो रहे हैं करके ये छठवीं बार हम देख सकते हैं लिसन वेदर आवर प्रॉब्लम इज ट्रिवियल और इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और ट्रेजिक हाउ वी रिस्पॉन्ड इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रॉब्लम इट्स और हमारा समस्या कितना भी बड़ा हो ना क्यों लेकिन हाँ उस समस्या में हमारा प्रत्युत्तर हमारा जो प्रतिकार किस प्रकार से होता है वो बहुत ही मान्य रखता है आवर रिस्पॉन्स रिवील्स आवर रियल कैरेक्टर एंड आवर रियल फेथ इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और उस समस्या के जो प्रतिकार हमारे जो प्रतिकार ये दिखाता है कि हम प्रभु में कैसे विश्वास करते हैं हमारा जो स्वभाव प्रभु में कैसा है उसको प्रकाश करती है इट इज इजी फॉर एनी वन टू गो अराउंड एंड स्माइलिंग एंड प्रेसिंग गॉड वेन लाइफ इज ऑल साउंड एंड गुड और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब हमारे जीवन में बहुत ही आरामदायक और जब शांति में रहते हैं तो यहाँ वहां जाकर के लोगों के साथ मुस्कुराते हैं और उनके साथ मिलजुलते हैं 
come into our our own lives aur kya hoga jab hamare samay mein is prakar ka samasya aate hai us samay hamara prititar kaisa hota hai so if you read um, a proverbs chapter 14 verse 26 we read like this in the fear of the lord there is strong confidence uh, and uh, his children will have a place of refuge और जिस प्रकार से नीति वचन उसका चौदह अध्याय और उसका छब्बीस वचन में इसे पढ़ते ही पढ़ते हैं योवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है लाइफ इज नॉट इजी एंड व्हेन स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ कम्स इन आवर लाइफ वी हैव अ रेफ्यूज एंड दैट इज आवर आवर गॉड हिमसेल्फ वी फाइंड कम्फर्ट इन द प्रसेंस ऑफ गॉड और हमारे जीवन में हमारे ये जो जीवन को बिताना बहुत ही कठिन है जब हमारे जीवन में जो समस्या आता है तो उस समय हमारा जो शरण स्थान एक ही है वो प्रभु है और जिन पर हमको पूरा भरोसा करना चाहिए सी आफ्टर द डेथ ऑफ जेकब वी कैन सी द रियल जोसेफ यू नो हाउ ही इज लविंगली taking care of his brothers and other people aur apne pita yakub ke dehant ke baad hum dekhte hain ek vastavik yakub ko ye yusuf ko hum dekhte hain ki ve apne jo bhaiyon ko kis prakar se kaise prem karte hain has all his emotional control been an act of uh, because of his uh, concern for his aged father no it's not like that क्या ये इसीलिए है क्योंकि अपने उस बुजुर्ग पिता के के आधार के पर है कि क्या इन इन वर्स 16 जोसेफ ब्रदर्स सेंट मैसेंजर्स टू हिम और 16 वचन में हम देखते हैं कि यूसुफ के भाई लोग उस यूसुफ के पास एक के एक दूत को भेजा नाउ इन वर्स 18 Finally, Joseph's brothers also went and fell down before his face, and they said, "Behold, we are your servants." They are committing their life before Joseph as servants. And in the eighth chapter, we see that his brothers fell down before his face, and they said, "Behold, we are your servants." They are committing their life before Joseph as servants. And in the eighth chapter, we see that his brothers fell down before his face, and they said, "Behold, we are your servants." They are committing their life before Uh, दास के रूप में वे अपने आप को यीशु के सामने समर्पित करते हैं यू शुड यू शुड रिमेंबर दैट द वंस हु सोल्ड जोसेफ इन टू स्लेवरी नाउ ऑफर टू बी हिज स्लेव्स हिज सर्वेंट्स और यहां पर देख लीजिए कि जिन व्यक्ति को उन्होंने उस दासत्व में भेज दिया था उस बे, उसी व्यक्ति का अभी ये भाई लोग दास बन रहे हैं नाउ द ब्रदर्स सर्टेनली हैड नो रीजन टू fear for they quickly uh, of a great injustice uh, and um, toward joseph selling him into slavery aur yahan par dekhte hain abhi unka yusuf ne unke unse bhai logo se kaha kyunki mat daro kyunki main parmeshwar ki jagah par hu aur ye unhone ye ye jo baat hai unke liye bahut hi ek santvana ki baat thi here how our joseph said to them do not be afraid um, for i am in the place of god what does it mean he is asking uh, uh, god is the one who judge and punish i am not god so i am not going to take revenge upon you uh, i am not in the place of god so i forgive all these things i i don't want to uh, sit on it and i don't want to do any revenge but um, you know don't be afraid he was comforting them और यहाँ पर यूसुफ अपने भाइयों को सांत्वना देते कहते हैं कि मैं आप लोगों को मैं कुछ न्याय नहीं करूंगा क्योंकि न्याय करने वाला एक ही है वो परमेश्वर है जो भी क्या है वो परमेश्वर के मुताबिक परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक मुझे यहाँ पर परमेश्वर ने भेजा है बट एज फॉर यू यू मेंट इवल अगेंस्ट मी बट गॉड मेंट इट ऑल फॉर गुड in order to bring it about as it is the day to save many people alive aur yahan par yusuf is prakar se kehte hain ho sake aap log mere virodh mein bahut si burai kiye lekin parmeshwar ke liye main ek aisa bana 
कि मेरे द्वारा या परमेश्वर के हाथ में मैं एक साधन हूं कि ताकि बहुत से लोगों को मैं बचा सकू नाउ देर फोर डू नॉट बी अफ्राइड इसलिए आप लोग को आप लोग को किसी प्रकार की भय नहीं करना है आई विल नॉट ओनली प्रोवाइड फॉर यू बट आई विल प्रोवाइड फॉर यूर लिटिल वंस ऑल्सो मैं सिर्फ आप ही के लिए मैं प्रावधान नहीं करूंगा लेकिन आपके बाल बच्चे के लिए भी मैं आप लोगों के प्रावधान करूंगा लुक एट वर्स 19, 20 एंड 21 एंड एंड ही ही कंफर्टेड देम देम। स्पोक काइंडली टू और आइए उस 19, 20, 21 वचन को हम जब देखते हैं तो युश उनका भाइयों के साथ नम्रता के साथ वार्तालाप किए Now the statement Joseph uh, said before his brothers is that, but as for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Reveals what enables Joseph to endure all injustice, cruelty, and problems of life. That because that thinking about God's doing in Joseph's life give that uh, uh, wonderful thought in the heart of Joseph. और यहाँ पर हम देखते हैं कि 20 आयत में लिखा गया है कि उस यीशु के जो हृदय में किस प्रकार का ध्यान चिंतन को हम देखते हैं यदि भी तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया है प्रियो ये किस कितना एक बहुत बड़ा हृदय वाला व्यक्ति ही ऐसा कह सकता है Uh, Romans chapter 8 verse 28 uh, we read like this and we know that all things work together for good to those who love god to those who uh, are the called according to his purpose aur jis prakar se hum romeo ki patri uska 8th adhyay 28th pad mein is prakar se padhte hain hum jante hain ki jo log parmeshwar se prem rakhte hain unke liye sab baatein milkar भलाई को उत्पन्न करती है अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रियो हो सके इसमें हम देख रहे हैं ये जो बात है उस यूसुफ के यूसुफ से पहले ये बात नहीं लिखा गया था लेकिन वह परमेश्वर का वचन का सच्चाई को आपने हृदय में वो रखा था और जानता था इसीलिए उन्होंने उस अपने अपने विरोध में जो लोग बुराई के उसका बदला उन्होंने नहीं लिया सी वी विल नेवर बी एबल टू प्रॉफिट फ्रॉम आवर प्रॉब्लम्स अंटिल वी कम टू एन अनशेकेबल फेथ इन द प्रोमिस ऑफ गॉड और जब तक हम एक दृढ़ विश्वास का जीवन व्यतीत नहीं करते हैं तब तक हमारा इस समस्या के जीवन से हम उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं सी जोसेफ बिलीव्ड इन दोस वर्सेस रिटर्न इन द रोमन्स 8:28 दैट एवरीथिंग गॉड नोज एंड गॉड डस इट फॉर अ पर्पस ही वाज कंफर्म्ड विद दैट एंड ही ट्रस्ट इन दैट प्रॉमिस दैट्स व्हाई जोसेफ could uh, treat his brothers in such a loving and caring uh, manner as the lord is caring for you and i aur romeo ki patri 8th adhyay aur 28th pad mein jo vachan likha gaya hai usko yeshu bahut acche riti se jante the usko vishwas karte the ki hamare jeevan mein chahe bhala ho bura ho jo bhi hota hai parmeshwar uske parmeshwar ke ek uddesh hota hai ek ichha hota hai isliye jo bhi karte hai prabhu hamara bhalai kare karte hai us prakar ka man bhav ko hum yeshu ke jeevan mein dekh sakte hain ki unka bhaiyon को जो उनके विरोध में खड़े थे उनको वे कैसा प्रेम उनके साथ प्रेम से बात करते हैं आई वांट टू से दिस आल्सो अनलेस वी बिलीव दिस प्रॉमिस वी विल नेवर बी एबल टू फॉरगिव दोस हु ट्रीट अस अनजस्टली मैं यह भी कहना चाहता हूं जब तक हम परमेश्वर का जो वादा को हम संपूर्ण विश्वास नहीं करते हैं तब तक जो व्यक्तियों जो लोग हमारे विरोध में हमारे खिलाफ वो काम करते हैं उनको हम क्षमा नहीं कर पाएंगे लिसन द क्योर ऑफ फॉर ऑल एंगर एंड 
bitterness to our people and resentment that we have in our mind is forgiveness और हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे जीवन में जितना भी कड़वाहट जितना भी जो गुस्सा आता है उसके जो जगह पर ये जो हम अगर एक दूसरे को हम माफ करते हैं तो ये सारे गुस्सा सारे ढा और उस कड़वापन कड़वाहट को दूर कर देता है क्षमा करना एंड द ओनली वे वी कैन फॉरगिव इज टू नो दैट वॉट एवर पीपल डू टू अस God can make it work together for good. और हम ऐसे ही हम किसी हो किसी व्यक्ति को हम क्षमा कर सकते हैं और जान सकते हैं क्योंकि ये मेरा जीवन में जो भी हुआ है मेरा जीवन का भलाई के लिए हुआ है सोचेंगे तभी हम दूसरे को हम क्षमा कर पाएंगे. Let me tell you a very uh, truthful statement that whatever happened to us through our our brothers and sisters actually they are not doing anything towards us but god is allowing them to do to test your life and my life how we are going to react and what would be our response to that kind of things there we can prove ourselves whether we are a real child of god or not और मैं एक आप के सामने एक वास्तविक सच्चाई बताना चाहता हूं जब कभी हाँ भी हमारे विरोध में हमारा जो भाई या बहन हमारे विरोध में कुछ करते हैं वो लोग नहीं करते हैं लेकिन प्रभु उनके द्वारा हमारे जीवन में करवाते हैं ताकि आप और मैं विश्वास जीवन में केस कितना अटल है और हम कितना विश्वास योग है वो परमेश्वर हमारे जीवन से देखने के लिए या परखने के लिए ये सारे ये जो समस्या को हमारे जीवन में लाते हैं बट दिस मच आई नो सम वे और सम डे गॉड विल कॉस गुड टू कम फ्रॉम ऑल आवर प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग टुडे और मैं इतना जानता हूं कि जो भी हम समस्या में होकर के गुजर रहे हैं लेकिन ऐसा एक दिन आएगा प्रभु उस समस्या के हो समस्या से गुजरने के बावजूद भी उसके द्वारा हमारे लिए जो भलाई है उसको एक दिन हमारे सामने प्रकट करेंगे द बाइबल नेवर प्रोमिस दैट वी विल नॉट हैव टू एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम एंड ट्रेजेडीज ऑफ लाइफ परमेश्वर का वचन कभी भी हम हम लोगों को इस प्रकार का प्रतिज्ञा नहीं देती है कि हमारे जीवन में कभी भी इस प्रकार का समस्या को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे फ्लेम स्कॉर्चियो और जिस प्रकार से हम ईसाया नबी की किताब उसका तयालीस अध्याय और उसका दो वचन में हम इसमें इस प्रकार से पढ़ते हैं जब तू जो जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा और जब तू नदियों नदियों में होकर चले तब मैं तुझे ना डुबा सक तुझे ना डुबा सकेगी जब तू आग में चले तब आँच ना लगेगी और उसकी उसकी लो तुझे ना जला सकेगी सी दैट वर्ड सिंपली सेस इफ यू आर ए बिलीवर ए चाइल्ड ऑफ गॉड गॉड इज विथ यू एंड देर इज नो प्रॉब्लम दैट कैन ओवर यू और यहाँ ये बचन ये दिखाती है कि अगर आप एक परमेश्वर का एक सच्चा संतान हो एक दास दासी हो तो ये सारे समस्या आपके जीवन से वो विजय प्राप्त नहीं कर सकती है इन अदर वर्ड्स यू विल नेवर एक्सपीरियंस अ प्रॉब्लम दैट यू एंड द लॉर्ड कैनॉट हैंडल और इन दू, दू, दूसरा हम शब्द में अगर हम कहे तो आप ऐसा समस्या कभी भी आ, आप समस्या के द्वारा आप नहीं जाएंगे जिस समस्या को आप झेल नहीं पाएंगे सी आई वांट टू गिव यू फोर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देर आर एटलीस्ट फोर वेज टू प्रॉफिटिंग फ्रॉम आवर प्रॉब्लम्स फोर वेज दैट गॉड मेक्स आवर प्रॉब्लम्स ए जर्नी फ्रॉम ट्रेजेडी टू ट्राइम 
और मैं आप लोगों के सामने चार ऐसा रास्ता या मार्ग बताऊंगा जो कि हमारा समस्या के समस्या के जो यात्रा में से चार जो लाभदायक बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं सी फर्स्ट ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम्स ड्रॉ अस क्लोजर टू गॉड व्हेन प्रॉब्लम कम्स वी इमीडिएटली कम क्लोजर टू गॉड और सबसे पे, सबसे पहली बात है जब हम लोग समस्या होकर के गुजरते हैं तो वो समस्या हमको प्रभु के करीब में लेके आता है जोसेफ्स प्रॉब्लम लेफ्ट हिम नो प्लेस टू टर्न एक्सेप्ट टू द लॉर्ड ही ऑलवेज लुकिंग टू द लॉर्ड एंड फाइंडिंग एन आंसर फॉर हिज प्रॉब्लम और यूसुफ के जीवन में जितना भी समस्या आया उस समस्या के दौरान में वो इधर उधर ताकने नहीं लगा लेकिन वो पूरा उनका जो दृष्टि उनका जो मन उनका जो लक्ष्य प्रभु की ओर ही बना रहा समटाइम्स ऑल ऑफ अस नीड टू हैव अ प्रॉब्लम सो बिग सो बैड दैट नो वन कैन हेल्प अस बट गॉड और कभी कभी हमारे जीवन में भी इतना बड़ा समस्या आना चाहिए ताकि कोई भी हमको मदद ना कर सके कोई भी हमको सहायता नहीं कर सके केवल परमेश्वर ही हमको सहायता कर सकेंगे इट हैज बीन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ माय लाइफ दैट आई हैव बीन ड्रॉन टू गॉड बिकॉज़ आई नो ही वाज द ओनली वन हु कुड हेल्प मी और इस प्रकार का समस्या में से हम ये सीख सकते हैं कि मुझे इन समस्या से कोई मुझे छुड़ा नहीं पाएंगे लेकिन एक ही एक ही व्यक्ति है वो जो प्रभु है वो मुझे इस समस्या से इस समस्या में से मुझे समाधान करेंगे सहायता करेंगे वेन आई टर्न टू ही मीन्स वेन आई टर्न टू द बाइबल द वर्स गॉड एज ऑलरेडी गिवन टू एस और मैं आ, उनके वास उनके पास फिर से वापस आया उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की वचन से फिर से हमको वापस आना है दैट इज वेर वी फाइंड गॉड एंड इज कम्फर्ट एंड अश्योरेंस और ये है वो जगह जहां से हम लोग हमारे समस्या में से समस्या में शांति और सांत्वना हमको मिल सकता है सी एस वी थिंक अबाउट जोसफ लाइफ it is only in the darkness and confusion of the pits of life we can experience the marvelous truth we read in in psalms 119 verse 105 aur jis prakar se hum dekhte hain ki yusuf ke jeevan mein jis prakar ka jo samasya se wo lo wo ho guzra hai uske dwara wo kaise parmeshwar ka zujoti unke jeevan mein mila hai jisko hum bhajan sahita 119 aur 100 और पांच में हम पढ़ सकते हैं वी रीड लाइक दिस योर वर्ड इज अ लैंप टू माय फीट एंड अ लाइट अन टू माय पाथ और यहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि तेरा कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उज्याला है यस साम्स 119 वर्स 105 सेज योर वर्ड इज अ लैंप टू माय फीट एंड अ लाइट टू माय पाथ और परमेश्वर का वचन भजन संहिता एक सौ उन्नीस सौ एक सौ पांच इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उज्याला है नाउ कम टू सेकंड पॉइंट द प्रॉब्लम्स मच्योरस व्हेन प्रॉब्लम्स कम्स इन आवर लाइफ वी बिकम मच्योर इनफ और दूसरा जो लाभ हम लोग समस्या का समस्या से हमको दूसरा लाभ मिलता है कि हम लोग परिपक्व हो जाते हैं सी इन द मिडस्ट ऑफ ऑल ऑफ हिस्स ट्रेजेडीज एंड द प्रॉब्लम्स जोसेफ रोज टू अ प्लेस एज अ प्राइम मिनिस्टर टू इजिप्ट एट द वेरी यंग एज ऑफ थर्टी और जिस प्रकार से हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में जितना भी समस्या आया वो समस्या उसको क्या क्या कि उसको परिपक बनाया और उसका जो बहुत ही जवान समय में उसका तीस साल के उम्र में उसने क्या क्या वो उस मिश्र का राजा बन गया वॉट कॉस्ट हिम टू बी मच्योर इन एफ टू हैंडल दैट पोजिशन एट सच एंग एज और उसको कौन सी ऐसा विषय उसके जीवन में हुआ जिसके वजह से वो एक जवान के समय में एक मिश्र देश का प्रधानमंत्री बना 
See, brothers and sisters, whatever position we are, responsibilities we are holding now, God has brought up to that level because we went through so many problems and we become mature enough to handle such problems and we will be able to make others to go through that path and uh, be mature in their Christian life. Oh, Priyo, this... Uh... समस्या से आप और मैं गुजर के आए हैं इसीलिए प्रभु ने हमको समस्या में डाला था कि जो आने वाले पीढ़ी जो भाई बहन उस समस्या से होकर के आएंगे तो हम भी उन लोगों को सांत्वना और शांत शांति हम हमारा वचन वचन के द्वारा उनको हम दे सके दे सके इट इज द सेम प्रोसेस दैट गॉड यूजेस टू मेक अस आल्सो मैच्योर वी रीड इन जेम्स चैप्टर 1 verse 3 and 4 knowing that the testing of your faith produce produces patience verse 4 but let patience have its perfect work that you may be perfect and complete lacking nothing see we become mature through this experiences aur jis prakar se hum yakub ki patri uska ek adhyay char pad ko jab padhte hain par dhiraj ko apna pura kaam karne do कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे थर्ड थिंग इज समाइम्स आवर प्रॉब्लम आर ऑफ आवर ओन मेकिंग एंड देर फॉर गॉड अलाउस दिस प्रॉब्लम टू टीच एस टू अवॉइड द फ्यूचर वंस और जैसे कि जो तीसरा जो लाभ हमारे जीवन में है कि आने वाला भविष्य को आने वाला भविष्य को उसको उजाला करने के लिए See, we we can see the illustration in Proverbs chapter six, verse twenty-seven. Can a man uh, uh, carry fire in his bosom and his clothes not be burned? Is it possible? Uh, Proverbs chapter six, uh, verse twenty-seven. Is it, is it uh, possible for a man to carry fire in his uh, in his uh, uh, bosom and the clothes not be burned? It is not possible. So whatever whatever we do. the consequence will be the problem jis prakar se hum dekhte hain ki niti vachan uska 6 adhyay aur 27 va vachan mein kya ho sakta hai ki koi apni chhati par aag rakh le aur uske kapde na jal jaye priyo isme hum dekhte hain jo bhi hum log kaam karte hain jo bhi samasya ke dauran hum jaate hain uska parinam hota hai uh, i'm going to close here after saying the fourth one fourth one is uh, finally we can profit from our problems because problems are god's most effective tool in making us better people aur samasya aur me se hum ho kar ke isliye jate hain ki parmeshwar ka ye ek sadhan hai taki hum parmeshwar ke liye ek acche se acha vishwasi ya acche se acha ek das ban sake see i wanted to tell the leaders in in the ministry leading many activities i want to encourage them by saying that you know whenever you face a problem don't get disappointed problem is an opportunity to see how god is going to reveal it and then make us a, a, a better people to handle that problem main aaj jo bhai logo hai jo netrutva karte hai parmeshwar ka logo ka to un logo ko main ye kehna chahta hu priya bhai log aap jab samasya mein gaye ho kar ke guzar rahe hai तो आप कभी भी निराशा नहीं होना क्योंकि परमेश्वर आपके लिए इससे अच्छा और बनाने के लिए जा रहे हैं सी अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड इज मोस्ट ऑफ अस आर स्टबर्न यू नो वेरी हे वेरी वेरी स्टबर्न वी विल स्टिक ऑन व्हाट वी सेइंग बट वी नेवर लुक लेफ्ट और राइट बट वी विल गो वांट टू गो ऑन विद आवर ओन थिंकिंग मोस्ट ऑफ अस आर स्टबर्न सो वी डोंट चेंज द दैट इजीली वी वी हैव टू चेंज दैट we need to be mature enough uh, when god gives some problems with through that problems we should sit quiet and study and learn and be mature to continue his ministry aur hum log apne apne karya mein bahut kathorta hote hain jo hum jo bolte hain wahi sahi kehte hain lekin priyo aisa nahi hai परमेश्वर जो समस्या से हमको होकर के जाना चाहते हैं हम उससे जब जाते हैं तो हमारा भविष्य के लिए हमारा हम जिन लोगों को मार्गदर्शन कराते हैं उन लोगों का भविष्य के लिए भी अच्छा है इफ दैट प्रॉब्लम इज नॉट वर्किंग 
God will bring another problem to make you mature. So we have to be very careful. Let me stop right here and we will uh, continue uh, this uh, rest of it, uh, Joseph's uh, last last days and and the burial and all those things. Uh, we'll, we'll, uh, Lord willing, we will uh, uh, discuss in the next uh, class. और जिस प्रकार से अगर आप उस समस्या को आप आपसे नहीं हो रहा है तो परमेश्वर एक और समस्या देगा जिसके द्वारा आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाएगा आने वाले दिन में मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ प्रभु चाहे तो अगली क्लास में हम 